ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പപ്പായ ഫേഷ്യലാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആദ്യമേ ഞാൻ പറയാം ഈ ഫേഷ്യൽ ഇട്ടിട്ട് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വെളുക്കുമൊന്നുമില്ല ഓൺ ദ സ്പോട്ടിലല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം യൂസ് ചെയ്താലും അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒന്നും വരില്ല ഫെയർ ഒന്നും ആവില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ മുഖത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം എൻ്റെ മുഖം കുറച്ച് അധികം വൃത്തികേടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുഖവും ആക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ ഫേഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്താൽ യൂസ് ചെയ്താൽ ശരിക്കലും ഒരു കറുത്തിട്ടുള്ള ഒരാൾ വെളുക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുനിറത്തിലുള്ള ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെളുക്കും ഒന്നുമില്ല ഞാനൊരു ഇരുനിറക്കാരിയാണ് അത്ര ഫെയർ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഗ്ലോ ആയിട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഫേഷ്യൽ കെറ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പപ്പായ ഫേഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് പപ്പായ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിച്ചിടുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫേഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ഇടുമ്പോൾ ആദ്യം മുഖം ക്ലീൻ ആക്കണം ഒന്നെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് ഇട്ട് കഴുകുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫേസ് വാഷിന് പകരം നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൻസിങ് സംഭവമാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പപ്പായയും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം മുഖത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫേസ് വാഷ് ഇട്ട് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഒന്ന് ഈ കടലപ്പൊടിയുടെ കടലപ്പൊടിയും ഈ പപ്പായ പേസ്റ്റും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മുഖത്തെല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മസാജ് ചെയ്ത് കഴുകിക്കളയാം അപ്പോൾ ഫേസ് വാഷ് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഈ കടലപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഫേസ് വാഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല കടലപ്പൊടി ഓട്സിൻ്റെ പൊടിയും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും അതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് കഴുത്ത് മുഖത്തൊക്കെ ഫേസ് വാഷ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മസാജ് ചെയ്ത് കഴുകാറ് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് കടലപ്പൊടി ഇട്ട് കഴുകുക നല്ല സാധനം നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് മുഖം നല്ലോണം കഴുകിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് പാർലറിലൊക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫേഷ്യലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് സ്ക്രബ്ബർ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മളെ പപ്പായ പേസ്റ്റ് എടുത്തു അതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇടുക കേട്ടോ നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ ആ അരിപ്പൊടി ഇടുക അതിലോട്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സ്ക്രബ്ബർ നല്ല തരി തരി പോലെ ഉണ്ടാവില്ലേ അത് നമ്മളെ മുഖത്ത് നല്ലോണം സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മുഖത്തിട്ട് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഭയങ്കര അമർത്തി നം നിങ്ങൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യരുത് സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല മെല്ലെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി മുഖക്കുരുമൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാരാകുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുരുവൊക്കെ പൊട്ടി സ്പ്രെഡാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഇത് മുഖത്തിട്ടതുപോലെ നമ്മളെ മൂക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ അതുപോലെ ചുണ്ടിന് താഴെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സും വൈറ്റ് ഹെഡ്സും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രബ്ബർ യൂസ് ചെയ്തത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇതുപോലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഫേഷ്യൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ മുഖത്ത് നല്ലോണം മസാജ് കിട്ടുവാണ് ചെയ്യുക ഈ ഫേഷ്യൽ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ മുഖത്ത് നല്ല മസാജ് കിട്ടിക്കഴിയും അപ്പം അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ മുഖത്തൊരു എന്താ പറയുക ഇപ്പം രക്തോട്ടം കൂടിയിട്ടൊരു എൻ്റെ മുഖം തച്ചോന്ന് തുടച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ചൊരു തുടു
ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ മസാജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പപ്പായ പേസ്റ്റ് എടുത്തു അതിലോട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അലോവേറ ജെല്ല് ഇടുക കേട്ടോ ഇനി വീട്ടിൽ ജെൽ അലോവേറ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ പക്ഷേ അതിലേ കൊണ്ട് നല്ല നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹണിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബെറ്റർ ആണ് കേട്ടോ നല്ലോണം ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് മുഖത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേഷ്യലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജാണ് മസാജിങ് സ്റ്റേജ് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഈ അലോവേറ ജെല്ലും ഹണിയും പപ്പായ പേസ്റ്റും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അമർത്താൻ പാടില്ല മുഖം സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പർ എന്താ പറയുക മുകളിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നല്ലോണം തട താഴോട്ടായിട്ടല്ല നല്ല മുകളിലോട്ടായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തടവണം കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ മുഖമല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി ഫേഷ്യൽ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ മനസ്സിൽ അവരെ മസാജിങ് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖമാണ് നമുക്ക് അപ്പം അവരെ പോലെ നമ്മൾ എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോ പോലെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് മസാജ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നല്ലോണം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ മുഖത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ഒരു ഫേഷ്യൽ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ മുഖത്തൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സുഖം തന്നെ കിട്ടും മുഖത്തും മനസ്സിനും ഒക്കെ ഒരു സുഖം കിട്ടും അതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നില്ല അല്ലാണ്ട് ഫേഷ്യൽ കൊണ്ട് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം മുഖത്ത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്ലോ കിട്ടും ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഖം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ നമ്മളെ മുഖത്ത് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാം നമ്മളെ മുഖം റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുഖം നല്ല രസമല്ലേ കാണേ പിന്നെ ഈ ഫേഷ്യൽ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കണം അതുപോലെ ഭക്ഷണവും നല്ല അധികം ഓയിലി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടെ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലുള്ള സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരൻറ്റി പറയാം ഫുഡും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വെള്ളം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ലോണം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എനിക്ക് പണ്ട് ഒരുപാട് മുഖക്കുരും നെറ്റിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കുരു വരായിരുന്നു ഡാൻഡ്രഫ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുരു ഒന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ എല്ലാം മാറി കിട്ടുന്നുള്ളത് എനിക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പപ്പായ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കിട്ടുന്നൊരു സംഭവ സാധനമാണ് പപ്പായ കറമൂസ എന്ന് പറയും ചിലവരെ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ നല്ലോണം അതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ മസാജിങ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫേഷ്യലിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം ഇതുപോലെ കണ്ണടച്ച് ചെയ്താലും മതി നല്ല സുഖമായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് കഴുകി കളയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയാൽ മതി കേട്ടോ അധികം തോർത്തൊന്നും ഇട്ടിട്ട് തുടക്കാൻ പാടില്ല മെല്ലെ ഒപ്പിയെടുക്കണം കേട്ടോ മുഖം തുടക്കുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ക്ലെൻസ് ചെയ്തു സ്ക്രബ് ചെയ്തു മസാജ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് പാക്കാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പപ്പായ പേസ്റ്റ് എടുത്തു അതിലോട്ട് അര ടീ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയില്ലേ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ മുൾട്ടാണിയും ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടലപ്പൊടി തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പാക്കിന്
മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ നല്ല സംഭവമാണ് മുഖത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ലൊരു പാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് പപ്പായ ഓൾറെഡി മോക്കുരു ആർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ പപ്പായ ജ്യൂസൊക്കെ ഡെയിലി കഴിച്ചാൽ മോക്കുരു നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും ഇട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കഴുകിക്കളഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫേഷ്യൽ ഇവിടെ അവസാനിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ ഇട്ടോ കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വന്നു പോകുന്നതാണ് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റായി അധികം അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കരുത് ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു നനവ് ഉള്ളപ്പം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അധികം അമർത്തരുത് കേട്ടോ മെല്ലെ എല്ലാം മെല്ലെ ചെയ്യാവോ ഒന്ന് തിരക്കിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾ അമർത്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കിത് കഴുകിക്കളയാം അപ്പം കഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പാക്കിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ കഴുകണം കേട്ടോ സോപ്പൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നല്ലോണം കഴുകണം എൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ മുഖത്തിരുന്നാൽ പിന്നെ മോക്കുരു വല്ലാണ്ട് വരും നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം കേട്ടോ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാറ് ഫേഷ്യലൊക്കെ രാത്രിയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഇട്ടിട്ടൊന്ന് കിടന്നുറങ്ങാം ഞാൻ സാധാരണ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബേബി ക്രീം ആണ് കേട്ടോ ഹിമാലയയുടെ ബേബി ക്രീം ആണ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറ് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ക്രീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി നമ്മളെ മുഖം മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഘടകമാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ സ്കിൻ കെയറിൽ ഗുഡ് നൈറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ കിറ്റാണ് വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം കുട്ടികൾക്കോ ഹസ്ബൻഡിനോ ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാർക്കോ പപ്പായൊക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ തന്നെ മതി അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് ഈ പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്കിന്നിനും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായ വെറുതെ കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഈ മുഖക്കുരുവിനൊക്കെ നല്ല ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളത് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി പറയാം അപ്പം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റാ